Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y darles la bienvenida a Sin Manual, un espacio que busca darnos libertad, busca enseñarnos o darnos herramientas para entender que la vida cuadriculada, organizada, planificada, no es real porque siempre nos sorprende con cosas maravillosas o cosas que no lo son tanto. Y bueno, hoy tengo una invitada muy especial. Estoy contenta de hacer este contacto con Chile, donde se encuentra María Guadarrama. Guada Scribbles. ¿Cómo estás, María? Ay, demasiado feliz de estar aquí en contacto contigo. Ay. Tan bella, venezolana que vive en Chile que además es súper talentosa. Yo te hago como que la presentación formal y tú luego, porque siempre me gusta preguntarle a mis invitados quiénes son. Bueno, tú eres autora e ilustradora, educas y motivas a través de ilustraciones, creatividad al servicio de los problemas emocionales, me parece algo maravilloso, eh, te admiro profundamente, porque además tienes una certeza en el análisis y conviertes en simple lo muy complicado. Te pregunto, Guada, ¿quién eres tú? Mira, este, está bien intensa y, y sencilla la pregunta, pero profunda, ¿no? O sea, yo siento que como todo buena millennial, comencé a, a publicar mis opiniones y mis sentimientos en internet, este, en redes sociales. Y bueno, siempre encontré que la expresión, el cómic, la ilustración era una buena manera como de desahogar ciertas cosas que tenía dentro. En ese momento quizás estaba como viviendo una crisis y yo fui como cambiando mucho a través del ejercicio de dibujar todos los días lo que yo pensaba y lo que yo sentía. Entonces yo siento que soy como una artista en desarrollo, podría decirse que busca conocerse a sí misma a través de las ilustraciones, las historias que crea. Pero bueno, estoy, estoy en desarrollo. Siento que todos somos un constante trabajo en desarrollo. Y ese, ese arte que tú, que tú desarrollas, como lo estás diciendo, tiene como... Porque siempre el arte mueve sentimientos, pero en este caso eh, aclara vidas, aclara dudas, orienta. Y ya vamos a entrar en materia eh, de lleno. Y por ejemplo, aquí haciendo psicoanálisis conmigo misma, sin manual creo que nace por mi profunda necesidad de ser oveja negra. Creo que durante demasiados años de mi vida fui la perfecta, la niña del 19 y 20, la mejor alumna, luego la que hacía todo lo que se debía hacer. Y la vida se ha encargado de, de enseñarme y demostrarme que, que, que equivocados estamos, que, que así no se logra la felicidad. Háblanos de las ovejas negras, vamos a ver uno de tus, de tus posts, de tus ilustraciones, porque tienes un sindicato de las ovejas negras, nada más y nada menos. Y aquí pues tenemos a, a la protagonista, dice, este es el sindicato de las ovejas negras, las, las ¿qué? Las incomprendidas las de la raras. familia. Las raras e incomprendidas de la familia. Ok, hablemos sí. de este personaje. Mira, ese, ese es uno de mis, de mis cómics, ahorita que lo tengo, me, me gusta mucho porque eh, de alguna manera pone de manera como graciosa o expresa de manera graciosa y describe a este tipo de familiares que en toda familia siempre hay una oveja negra, esa oveja que es un poco diferente, que desafía con su manera de pensar, que habla del elefante rosado en la habitación, que no le da miedo, o que aunque a veces al principio ser una oveja negra puede dar un poco de miedo porque uno realmente no se siente que pertenece. Y yo siento que quizás es una sensación que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, no, no solamente con mi familia, a pesar de que mi familia cercana es... Me, o sea, es súper contenedora, pero yo siento que en, de muchas formas siempre he estado como tratando de expresar ese sentimiento de sentirse inadecuado en un lugar o que no pertenece a un lugar. Y me pas, me, bueno, me pasaba en el colegio y cuando llegué aquí a Chile, el proceso migratorio igual es un proceso psicológico complejo en donde tú deshaces tu idea de hogar y tratas de adaptarte a un nuevo rebaño, por así decirlo pero aún así sabes que eres diferente, entonces yo siento que es una manera como graciosa de hablar de esas personas que nos hemos sentido diferentes e inadecuadas, pero que realmente tenemos la misión de, no sé, romper eh, cosas generacionales, historias que se repiten en la familia, entonces bueno, me parece un tema súper interesante y contarlo a través de estos personajes eh, 
va a resultar muy divertido porque estoy, estoy escribiendo cosas de ella. Claro, porque Con... además eh, esa oveja negra para nada busca convertirse en una oveja blanca, una más del rebaño. O sea, su fortaleza y su brillo está precisamente en la audacia, en la valentía, en buscar ser diferente y, y, y no acoplarse a, a esa caja que tanta infelicidad nos provoca. Y nos pasa, Ana, ¿sabes que yo siento que estamos, nosotros nos casamos muy mucho, lo que decías al principio, de cómo nace sin manual. Nosotros nos casamos con la idea que tenemos de nosotros mismos, pero de esa idea que es querible para los demás. Ay, qué linda, por ejemplo, qué linda Ana, qué exitosa, tan sí. cuidada, profesional, o, o qué mira guada, es así, tan, eh, no sé, sensible quizás, pero uno tiene otros lados de la personalidad de uno que también no son ordenados o no son sensibles o quizás son... Y nosotros rechazamos esas otras partes hasta que viene la vida y nos recuerda. Recuerda que tú también eres todo esto. Sí. Y es como... Siento que hay muchas lecciones, ¿no? Como... Total, total. Yo pienso que una, de las que una de las más fuertes en mi caso que me dio la vida fue el, la, el, el sentirte el que debes sentirte humilde, el entender que eres una cosita así en medio de todo un universo donde todo puede cambiar en un minuto y, y hasta el hecho de planificar es una prepotencia. El hecho de decir mañana hago tal, tal, tal y, y no acompañarlo con un si Dios quiere o si Alá quiere o si el universo quiere, lo que usted quiere invocar. Pero, pero el hecho de, de esa, hasta esa seguridad, cuando pasa un evento que te trastoca, tú dices, wow, y yo que juraba que podía, que hacía, que lograba. Guada, tú tienes eh, en redes, de verdad, unos récords que a mí me parecen admirables. Y, y me explico. Tienes una publicación, una, una ilustración, que habla de lo que hemos sentido todos en algún momento con alguna pareja. Ese temor al abandono que tiene, no sé, más de 100.000 likes. O sea, el corazoncito. Y no es que me voy a poner yo, ay, contando, no sé más. Pero habla de todos coincidimos más o menos en lo mismo. Yo quisiera ver si ponchamos esa ilustración que tiene varias, varias, eh, sí, varias pantallas, vamos a ponerla, donde, bueno, hablas de, de eso que sentimos muchas veces, ese miedo al abandono. Y, y bueno, aquí lo voy leyendo rapidito. Les voy a decir cómo se siente estar muy enamorado para una persona con un profundo miedo al abandono, un verdadero infierno. La siguiente pantalla, o si quieren la siguiente, que vayan rodando las pantallas, no leo más, para que tú me desarrolles ese tema porque estoy impactada la cantidad de personas que resonó con esta realidad, Guada. Sí, mira, hay algo maravilloso, bueno, no sé si maravilloso, también puede ser un arma de doble filo ser tan vulnerable en internet. Yo llevo bastante tiempo como trabajando exclusivamente con psicólogos y hay un tema que me parece fascinante y que yo siento que todos deberíamos hablar de eso con terapeutas de confianza y es los estilos de apego. Hay un tipo de apego que es apego ansioso, que realmente tiene constantemente ese... que parece que no pudiésemos separar el, el, el amor de la ansiedad, que vincularse realmente es sufrir ese temor a perder a ese ser amado, ¿no? Porque no te sí. sientes querible, entre otras cosas. Porque sientes que cualquier cosa puede pasar y ya esa persona puede no estar, no la sientes como que te sientes tan segura como la última interacción que tuviste con esa persona. O sea, son, son, o sea, si algo malo pasa, lo más probable es que tú entres en pánico o en algún tipo de miedo o ansiedad de que la relación se termine. Entonces yo siento que es un estilo de relación, un estilo vincular que muchos tenemos hoy en día y que nos cuesta reconocer y hay, hay veces que ante la incertidumbre, porque uno nunca sabe, al final tú puedes estar 20 años con una persona, pero bueno, en el año 21 de la relación algo pasó, ambos cambiaron y, y se separaron. Entonces realmente por más por más buena que sea la relación que estás viviendo en el presente, tú no sabes lo que va a pasar en un futuro. Entonces, ante esa incertidumbre, la única certeza que uno le queda es que tú te vas a transformar por esta relación que estás viviendo. Vas a aprender y te vas a sentir más completo porque vas a aprender de ti mismo, vas a cambiar. Porque las relaciones, nosotros nos transformamos a través de las relaciones. Nos, o sea, el, el humano es un animal que necesita relacionarse para conocerse a sí mismo. Entonces, 
Esa es la única certeza que queda ante la incertidumbre de uno no saber si va a estar con una persona el resto de su vida o si mañana se va a acabar. No, al final, sí, eso la única certeza es eso, pues. Como... Puede transformarse en un tormento y, y es por ese, por ese mal manejo del apego. ¿Cómo logras llegar a una joya como esa? O sea, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo logras para conectar de una manera tan clara con apenas algunas ilustraciones y unas frases y resumir ese drama que viven muchísimas personas, que hemos vivido en algunos momentos de nuestra vida y creo que casi todo el mundo? Yo creo que la mano, es, ese cómic a mí me gusta mucho, estoy súper orgullosa del cómic y yo siento, Ana, que eso fue un momento de realmente ser muy honesta conmigo misma. Incluso a mí como leerlo y resumirlo así me ayudó mucho como a entender mi propio proceso. Entonces hay una de las cosas que yo defiendo mucho y yo invito mucho, incluso mis talleristas, a las personas que han visto clase conmigo, es que la ilustración realmente, en, en este caso el cómic, la narrativa gráfica, puede ser realmente un método para que uno desahogue ciertos sentimientos, ¿no? Claro, es un, es un arte, requiere escribir, eh, pulir, arreglar, buscar la ser creativo. Adecuada, ser creativo y todo eso, pero Total. el sentimiento realmente, mientras más honesto, yo creo que más conecta y más vibra con las personas. Por eso no me equivoqué, voy a ponerme mi camisa 100% real, porque estamos hablando con una mujer de carne y hueso, que además me encanta que, que vean tu cara, claro, en tu cuenta en Instagram, pues tú también tienes allí live y te muestras, pero más que todo vemos tus ilustraciones. Y me acaban de decir que ya llevamos 10 minutos y yo tengo aquí cualquier cantidad de, de temas que quiero tratar contigo. Vamos a empezar por la jirafa, por esta terapista, este personaje, que además, porque esto tiene años, o sea, mis niñitas estaban pequeñas, ahora unos 3, 4, años y, y me topé con esta caricatura, con esta ilustración, donde esta jirafa sabia desnuda además cada una de las características ultra, súper, recontra negativas de las princesas, con los cuentos ah. que yo le, le leí a mis niñitas, entonces Cenicienta, o sea, ¿cómo es posible que la que va al baile, la bella durmiente, o sea, eh, bailas una vez con un hombre y te enamoraste del hombre? Eso sí quiero. <risa> que lo leas para que nos lo traduzcas. Vamos a poner esas, porque está en inglés, vamos sí. a poner esa, esa, esas caricaturas. A ver, ¿qué le dice la jirafa? Esta es la bella durmiente. Sí, le dice, vamos a hablar, de, vamos a hablar acerca del consentimiento mientras estás inconsciente. Ajá, exacto. La mujer inconsciente echada y entonces ella aceptó que se iba a casar. Pasamos a la otra. Esta es la bella y la bestia. La bella y la bestia le dice, no importa cuántos libros te haya regalado, él sigue siendo tu captor. Ajá, <ríe> fíjate tú cómo, entonces le reconocemos a nuestros hijos un cuento de una historia que está una mujer presa y hay que ver ya que se enamoró el tipo. Ah, este es Blancanieves. Sí, ella al Blancanieves le dice, fuiste a vivir con siete hombres desconocidos y le aceptaste comida extraños, me sorprende lo rápido que entregas tu confianza. Nada más y nada menos. Para, fíjense, o sea, esta finura de tu pluma es maravillosa. Esta sí es... ¿Cuál es esta? La, cenicienta. Cenicienta, exacto, exacto. Esa le dice, bailaste con él por un par de horas en una fiesta y ahora es el amor de tu vida. A ver, cuéntame más. Qué maravilla. ¿Queda otra o esa es la última? Aquí está, ahí está es Frozen. Claro, este de Frozen de Elsa, que tiene sentido cuando la lees en inglés, porque hay una canción claro. de Elsa que se llama Let It Go, y la jirafa le dice, Did you really let it go? ¿Realmente lo dejaste ir? ¿Realmente lo dejaste ir? Ok. Esta es Mulan. Esta causó, o sea, todo el mundo está en desacuerdo, o sea, causó mucho hate en internet que me haya metido con Mulan, aunque la jirafa haya cuestionado a Mulan. Wow salvaste a China por aprobación de tu padre o por, por aprobación Ay. paterna. Y la gente, claro, como le gusta tanto Mulan, la defendió mucho. Y yo, bueno, pero es un personaje, es un performance. Ajá. Sí. Esta es la del pelo largo rap, eh, Rapunzel. Sí, dice, 18 años encerrado en una torre. Tú no debes tener problemas con la cuarentena. <risa> Fíjate que aquí está, esta es eh, la sirenita. Ariel. Sí, dice, básicamente cambiaste por completo para poder encajar en su mundo. Pero qué profundo. ¿Seguimos? El, este es Jasmine. A Jasmine le dice, el chico te mintió todo el rato y todavía te vas a casar con él. Fíjate tú. 
de verdad es una delicia. Qué profundo cuando hacemos las cosas por complacer a nuestros padres, cuando apenas conoces a una persona, en el caso de, 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 del, del baile con el príncipe, y entonces por un solo baile ya te casas. ¿Cómo sin darnos cuenta a nuestros hijos les inculcamos unos patrones y no es hilar demasiado fino? Porque es esa creencia o ese sueño de príncipes y princesas, de que ay todo va a ir bien y va a tener un final feliz. ¡Mentira! ¡Mentira! La vida no es, siempre lo digo, la vida no es justa, la vida es un milagro y por eso hay que celebrarlo, pero la vida justa no es. Y cómo lo inculcamos en estos, en estos cuentos, qué certera, qué certera ha sido en tomar con pinza esos detalles que no son tan, de, tan, tan detalles, tan poquita cosa. Claro, mira, yo crecí, yo siento que como varias este, mujeres de mi generación, yo crecí con estas películas y yo amé y amo esas películas, pero yo me... Pongo, o sea, hice el ejercicio realmente de agarrar a la jirafa, de sacarla de mi cabeza y decir, bueno, si esta jirafa está haciéndole terapia a estos personajes que para mí eran mis heroínas, ¿qué les diría? Entonces el ejercicio fue ser realmente bastante como cruda. Y yo me acuerdo, por ejemplo, Ariel dice en la película La Sirenita, que a mí me encanta, Ariel dice su edad en un momento, ella le dice a su papá, ya tengo 16 años, no soy una niña. Y al final tú vemos que Ariel hace todo eso por amor y al final se casa con el príncipe y ese es el final feliz. Una niña de 16 años que encuentra a su príncipe y se casa. Y ese es el final feliz. Entonces, realmente siento que por lo menos ya ahorita las princesas son otra onda. Ya tú las puedes ver que son más guerreras, como que dicen otras cosas, como Raya, que es una de las princesas, las últimas que ha salido es como... No, no le gusta la idea de ser mamá, por ejemplo. Pero yo siento que, que nosotras no tuvimos la oportunidad de crecer con esa, esa figura de femenina quizás tan, tan guerreras. Así y todas, es. Y todas tenían este típico... La película se acababa cuando se casaba ella con el príncipe. Y siempre ¿no? dependía de él que le propusiera el matrimonio, siempre el príncipe, el que, el que tenía como que la, la batuta. Y bueno, no sé, repito, no se trata de, de estar poniéndose a un detalle, pero es que me parece magistral y por eso te digo, te admiro profundamente esa capacidad que tienes de leer, de ubicar y poner el acento. Por ejemplo, hay una frase en una de tus publicaciones, que dice, deja de preocuparte por lo que las demás personas piensen de ti y asegúrate de que tú pienses correctamente de ti mismo. Y somos víctimas de nosotros mismos, somos nuestros peores jueces y nos preocupa el que dirán, pero resulta que tenemos el peor concepto de nosotros. Sí, totalmente. Bueno, y... Como este Carl Jung dijo una vez que realmente no deberíamos aspirar a ser mejores personas, sino personas más completas. Y es un poco lo que estábamos hablando de que a veces pensamos que somos una cosa, que somos sí. algo, que alguien nos dice un cumplido o que llevamos toda la vida recibiendo cumplidos. Ay, qué niña, ella siempre saca buenas notas, ella es tan hacendosa y uno se casa con esa persona uno mismo, pero uno puede, uno puede no ser así, uno puede no, no ser así y eso está bien. Y al final siento que que mientras más nos conozcamos a nosotros mismos, más completos estemos con las partes buenas y malas, como más en paz nos vamos a sentir Así con, las cartas, con las cartas que nos dio la vida. Así Hola. es, Guada. Tú tienes varios personajes en tus ilustraciones. Vimos a la jirafa, que bueno, además ha escrito libros con la jirafa y, y la verdad, sí. véanla en su cuenta en Instagram y, y el, los libros que, que resultan tan interesantes. Quiero hablar ahora del zorro. Tenemos allí una de las ilustraciones del zorro porque... Algo fundamental es asumir la vida desde la madurez, desde la adultez. Muchas veces tenemos un concepto infantil de la vida y decimos, he tenido mala suerte, qué malas parejas me han tocado, qué mala vida me ha tocado. Y no, resulta que todo lo contrario. Porque, como dice el zorro, y ahora nos vas a decir quién es el zorro o sus características, ya es hora de que me haga cargo. Sí. Mira, pasa, Ana, que... Llega un momento en que ya tú no le puedes, y pasa, pasa en la vida adulta, chicos, y ya ustedes tienen, o sea, si la persona que tiene más de 30, yo creo que ya tiene que oficialmente dejar de echarle la culpa a los papás, a cómo fui criado, al país, a lo que sea. O sea, hay, llega un momento en que uno se tiene que hacer cargo de sus propios asuntos, y hay heridas emocionales que uno ha acumulado a lo largo de los años, sobre todo cuando estamos formando nuestra identidad, ¿no? 
y heridas emocionales que llevan mucho tiempo, que desde que estamos, no sé, muy chiquitos, y la verdad es que aquí la psicóloga no va a venir a decirte cosas que, ay, ya no me siento herido, o tu mamá no te va a venir a decir, sí, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué cuando te crié así, o tu papá no te va a venir a sanar nada. Eso llega un momento en que tienes que hacerlo tú. Y llega un momento en que estás en una relación y no queda de otra que te ocupes de tus propios asuntos porque si no ya sabes que se va a repetir la historia porque es así, o sea, al final nosotros tenemos como ciertos como patrones vinculares, por así decirlo y si uno no se hace cargo de esas cosas eh, se vuelven a repetir y ya no, ya queda como bastante repetitivo y in, in, innecesario culpar a los demás así yo siento es. que el zorro el zorro es un personaje que, bueno, él, él, él es pro, pro, como un personaje que, que es protagonista de una historia de amor que yo tengo, que se llama El zorro y la monarca. Pero el zorro es, yo creo que el zorro somos todos en el sentido de que es un, una persona muy, un, un personaje muy inseguro, como con muchas heridas, que sufre depresión, que siempre está como este, luchando contra esa, esa cosa que lo ala al piso... Y entonces conoce a este personaje que es como una monarca y empieza a querer aprender a volar. Entonces es como, es el personaje con el que más me permito filosofar, sobre todo desde la herida, porque es el personaje que está abiertamente herido de todos los que siempre dibujo. Entonces... Guada, se nos acabó el tiempo. Eh, yo antes de, de comenzar esta, a grabar el, el podcast, te preguntaba si era psicóloga, porque me, me impresiona la riqueza emocional que manejas. Me dice, no, no soy psicóloga, pero, pero qué hermosura de, de, de capacidad para ponerte en la piel del otro y conectar. Ya para terminar, no sé qué experiencia puedes compartir con nosotros de algo que has tenido, de algún intercambio con, con tus seguidores, con tu comunidad, con tu tribu, algo que te haya impactado por maravilloso o por duro o por difícil, porque, porque bueno, haces una labor impresionante, tocas muchos corazones. Mira, una vez yo entendí este, la responsabilidad que tenía de ser muy cuidadosa con lo que decía en redes sociales cuando una vez me escribió hace varios años una persona contándole, yo había publicado cuéntale tu problema en la jirafa y me llegaron muchas personas contándome varias cosas y entre esas me escribió una persona que me decía que estaba sufriendo de violencia intrafamiliar y que no sabía qué hacer, que se temía por su vida y por la de sus hijos, en fin. Yo me asusté en ese momento porque yo dije, ¿por qué esta persona le está escribiendo esto a una jirafa rosada? ¿Por qué no llama a, o no sé cómo? En ese momento mi, mi pensamiento fue, ¿en qué país estás? Voy a pasarte unos números este, de emergencia, trata de estar con alguien. Y entonces como que traté de hablarle y de, de hacerle como un acompañamiento de... de preguntarle más de su vida y, y sugerirle que llamar y buscar ayuda, pero siento que después de esa experiencia me sentí como un poco mucho más como con un peso de responsabilidad de realmente cuidar mucho las cosas que digo porque hay algo que pasa con las caricaturas, con las ilustraciones y es que las personas realmente cuando conectan se abren mucho y cuentan cosas en los comentarios y abren su corazón y eso realmente para mí ha sido como algo súper significativo y sin duda ha como eh, guiado mucho hacia dónde va mi línea editorial como con las cosas que publico, así que... Hermosísimo. Qué bueno. Guada, como te decía, lamentablemente se nos acabó el tiempo y bueno, espero que sigamos conversando en esta, en esta serie de, de entregas de podcast porque son temas muy útiles, son temas vitales justamente para, para vivir viviendo como a veces digo. Gracias, Guada. Muchas gracias a ti, Ana. Bueno, y te esperamos por aquí, por Venezuela. Cuando vengas, aquí va a estar. Te sentamos aquí en la sillita, ¿te parece? Te lo juro, por favor, por un pedrero. Buenísimo. Buenísimo, aquí te esperamos. Qué emoción. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Y bueno, pero ya, por supuesto, muchos capítulos a disposición de todos ustedes. Sin manual es un espacio, como les digo, que busca ayudarnos a dejar muchas cargas, muchos compromisos, a, a ver la vida de una manera que nos acerque a la libertad. En la medida que abandonamos el control, nos acercamos a la libertad. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí. 